का जो हमारा टॉपिक है वो है कोक्रॉफ्ट वाल्टन एक्सलेटर सबसे पहले देखते हैं हम कि है क्या द फर्स्ट एक्सलेटर वाज बिल्ड इन 1932 बाय जेडी कोक्रॉफ्ट एंड ईटीएस वाल्टन इन क्वेंडिश लेबोरेटरी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज दिस एक्सलेटर वाज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ चार सौ किलो वॉल्ट एंड देर बाई एक्सलेटिंग प्रोटोन टू चार सौ किलो इलेक्ट्रॉन वॉल्ट क्वेंडिश लेबॉरेटरी में जेडी कोक्रॉफ्ट एंड ई टी एस वॉल्टन ने पहली बार इसको इन्वेंट किया था अब ये जो स्टार्टिंग था स्टार्टिंग ये थी कि 1932 में इसे बनाया गया पहली बार लेकिन ये एक्सलेटर कर क्या सकता था इस ये एक्सलेटर प्रोटॉन को एक्सलेट कर सकता था अप टू फोर हंड्रेड किलो इलेक्ट्रॉन वॉल्ट इसके बाद इस मशीन को इम्प्रूव किया गया और ये प्रोटोन को एक्सलेट कर सकता था अप टू सेवन हंड्रेड किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक ये थी इसकी इंट्रोडक्शन अब हम देखेंगे इसका प्रिंसिपल प्रिंसिपल क्या कहता है इसका द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस एक्सलेटर इज डेट वेन अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैविंग अ चार्ज क्यू यूनिट्स इज लेफ्ट नियर अ पॉइंट वेयर द पोटेंशियल इज पॉजिटिव द पार्टिकल इज पेल टू वर्ड द पॉइंट एट ग्राउंड पोटेंशियल इस कनेटिक एनर्जी विल बी क्यू वी नॉट इलेक्ट्रॉन वर्ल्ड जो इस सेक्टर का प्रिंसिपल है वो बेस करता है ऑन द कंसेप्ट ऑफ वोल्टेज मल्टीप्लाइयर इसमें जो वोल्टेज मल्टीप्लाइयर हैं वो दो तरह के सर्किट होते हैं जो हम इसकी कंस्ट्रक्शन में देखेंगे ये जनरेटर इलेक्ट्रोस्टेटिक ये एक्सलेटर जो है ये इलेक्ट्रोस्टेटिक जनरेटर ही की एक टाइप है अब हम देखेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन इट कंसिस्ट ऑफ वोल्टेज मल्टीप्लाइयर सर्किट द एक्सलेटर ओरिजिनली डिजाइन बाय कोक्राफ्ट एंड वाल्टन कंटेन वोल्टेज क्वाड्रापोल एज शोन इन फिगर ये जो एक्सलेटर है एक वोल्टेज मल्टीप्लाइयर सर्किट है इट कंसिस्ट ऑफ कैपेसिटर सी वन सी टू सी थ्री एंड सी फोर हैविंग इक्वल कैपेसिटी एंड फोर डायोड्स डी वन डी टू डी थ्री एंड डी फोर इसमें फोर डायोड लगे हैं और फोर कैपेसिटर लगे हुए हैं इक्वल कैपेसिटी के सी वन सी टू सी थ्री एंड सी फोर और फोर डायोड डी वन डी टू डी थ्री डी फोर दिस अरेंजमेंट इज कनेक्टेड टू सेकेंडरी ऑफ हाई वोल्टेज स्टेप अप ट्रांसफार्मर ये जो इसकी अरेंजमेंट है इसको कनेक्ट किया गया है सेकेंडरी ऑफ हाई वोल्टेज स्टेप अप ट्रांसफार्मर के साथ यहाँ पे डायग्राम में द वोल्टेज इन द सेकेंडरी कोयल ऑफ द ट्रांसफार्मर वरीज एज वी टी इक्वल है वी नॉट साइन मेगा टी वेर वी नॉट इज ऑर्डर ऑफ सो किलो वॉल्ट द अर्ली एस को क्राफ्ट वाल्टन एक्सलेटर वॉज यू टू परफॉर्म द फर्स्ट न्यूक्लियर दिस इंटीग्रेशन ऑफ सेवन एथियम यूजिंग आर्टिफिशियली एक्सलेटेड प्रोटोन्स ये थी सारी इसकी कंस्ट्रक्शन और अब हम देखेंगे इसके एडवांटेजेस क्या है और इसकी लिमिटेशंस क्या है दिस एक्सलेटर इज एक्सट्रीमली सिंपल इन डिजाइन एंड इजीली बी फैब्रिकेटेड एडवांटेजेस इसमें ये जो एक्सलेटर है ये बहुत ही सिंपल है डिजाइन में इट प्रोवाइड अ रिलेटिवली लार्ज बीम ऑफ करंट और इनफ्लक्स एट अ टारगेट ये जो प्रोवाइड करंट है करंट को लार्ज बीम ऑफ करंट इट कैन बी यूज टू एक्सलेट इलेक्ट्रॉन्स आल्सो इसको यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉन को एक्सलेट करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है और जो एक्सलेटर में आयन की इंटेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है अब लास्ट पेज की लिमिटेशन लिखनी है The maximum energy obtained on Cockcroft and Walter accelerator is low in comparison to other accelerator. जो इसकी maximum energy obtained होती है Cockcroft and Walter accelerator की less होती है in comparison to other accelerator से. As the voltage applied to the high voltage terminal is not filtered, generally there is a large ripple of AC component in the terminal voltage, which result in a large energy. spread in the final energy of the excited particles the ion source is in the high voltage area 
if we wish to make some adjustment in the iron source like repulsing the bond of out filament etc we have to reduce the high voltage to zero make adjustment then increase the voltage this entire operation take many hours ये थी सारी इसकी लिमिटेशन और अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो इसको इसी तरतीब से ही लिखना है सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लिखना है फिर इसका प्रिंसिपल लिखना है फिर इसकी कंस्ट्रक्शन और डायग्राम बनानी है ये ये वाली डायग्राम और फिर लास्ट पे इसकी लिखनी है एडवांटेज और इसकी लिमिटेशन लिखनी है उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा